Кому передадут государственные детские сады Нарсултана? Информация о том, что часть столичных дошкольных учреждений попадут в частные руки, уже не первую неделю будоражит социальные сети и мобильные мессенджеры. В редакцию народного контроля обратились возмущенные родители. Они опасаются, что бизнесмены поднимут оплату и не будут должным образом смотреть за малышами. Насколько оправданы опасения папы и мам, разбирался Амир Саминбетов. Эта публикация в социальных сетях произвела немало шума. Автор поста Лебек Алмабаев пишет о том, что 15 государственных детских садов передадут в частные руки. Буквально сегодня стало известно, что первые 15 дошкольных учреждений столицы – это 15 детсадов, в том числе 1, 5, 7, 15, 26, 34, 35, 54, 73, 76, 77, 78 и 83 садики будут переданы в частные руки. Со слов чиновников, целью передачи является экономия бюджетных средств. Так частные партнеры берут часть финансирования по содержанию учреждения на себя. В комментариях под постами пошла буря негативных мнений, но подавляющее большинство сошлось на том, что детские сады нельзя давать бизнесменам. Причина в том, что во всех вышеперечисленных дошкольных образовательных учреждениях созданы все условия для развития детей. Это бассейны, соляные шахты, различные кружки и не только. Бассейн у нас бесплатный. Два раза в день, ой, два раза в неделю дети посещают бассейн. Они там не только просто плюхаются, они занимаются, они плавают, они учатся плавать. Цена в месяц в госсад составляет 16 800 тенге. Это значит 800 тенге в день мы платим родителям только за питание. Все остальное, сам детский садик, вот дополнительные услуги, все остальное государство обеспечивает. Я считаю, то, что э, сейчас отдать в частные руки, соответственно, Ценовая политика вырастет намного. Руководство государственных детских садов на ситуацию никак не реагирует и даже не комментирует. Порядка 300 родителей объединились и написали письма во все инстанции. От лица всех мам и пап проблему на камеру озвучили 4 человека. Первое. Государственные детские сады имеют четко сформированный педагогический состав, который уже много лет проработал. Второе, немаловажное, государственные стандарты питания, гигиены, квадратуры, вентиляции, пожарной безопасности и соблюдение прочих э, правил и требований в государственных детских садах гораздо выше, чем частно. Следовательно, медицинский контроль, наполняемость групп в детских садах, что немаловажно, соблюдается на более высоком уровне. Родители, дети которых воспитываются в государственных детских садах, говорят, что таким образом нарушаются их права. Ведь они ждали очередь и намеренно отдали своего ребенка именно в муниципальное учреждение, а не в частное. Большой плюс госпредприятия в том, что ведется в виде наблюдения. Тем самым мамы и папы могут контролировать работу сотрудников дошкольного учреждения. Я счастлива, что мой ребенок ходит в детский, детский государственный садик, потому что я спокойно, я знаю, ребенок при э, хорошем присмотре, хорошем э, накормлен. Педагогов я хорошо знаю. Пожалуйста, не отдавайте в наши детские сады в частные руки. Тем временем список возмущенных родителей пополняется. Если государственные дошкольные учреждения передадут в частные руки, то дети рискуют остаться дома. В Акимате сообщили, что данная информация ложная. Государственные детские сады, а точнее 15 дошкольных образовательных учреждений, не будут передавать в частные руки. Они, как и прежде, останутся на балансе местных исполнительных органов. Управление образования города Нурсултана доводит до сведения жителей города о том, что управлением не ставился вопрос и не рассматривался вопрос о передаче доверительного управления государственные сады в частные руки.